கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பில் இருநூற்று பதினோரு பேருடன் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது நாடு முழுவதும் மொத்த உயிரிழப்பு இன்று காலை வரை ஐநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் அனைத்தையும் குலை நடுங்க செய்துள்ள கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் இன்று காலை வரை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஐநூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இருநூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் தில்லியில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை இந்த மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பு பதினைந்தாக உள்ளது நாட்டிலேயே மிக குறைவாக கேரளா இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் தலா இரண்டு பேரும் ஒடிஷாவில் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தற்போதைய கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு ஊரடங்கை குறைந்தது ஒரு வார காலத்திற்காவது தளர்த்த இயலாது என்று தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் தில்லி மக்களின் பாதுகாப்பை கருதி அரசு இந்த முடிவு எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளை முதல் குறிப்பிட்ட தொழில்களுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் தில்லியில் அந்த தளர்வு இருக்காது என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் பொதுகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்